সাবজেক্ট প্রথমে থাকবে এবং সব শেষে ক্রিয়া থাকবে এটা তো বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী ঠিক আছে কিন্তু নতুন নতুন যেটাই যোগ হবে সেটাই কিন্তু এই ক্রিয়ার আগে বসতে থাকবে অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে আমার আছে তারপরে হচ্ছে আমার কিছু আছে কিছু যোগ করলাম তারপরে হচ্ছে আমার বলার কিছু আছে এই যে বলার যোগ করলাম এইভাবে আমাদের বাংলার সিস্টেম আলাদা ইংরেজি সিস্টেম আলাদা আসসালামু আলাইকুম থ্যাংকস ফর ক্লিকিং অন দ্য ভিডিও ওয়েলকাম টু নার্সিস ইংলিশ ক্লাব ইটস ইয়োর ক্যারিয়ার ক্লিনিক ওয়ার ইউ ক্যান ট্রাস্ট মাই ব্রাদার্স ইন সিস্টেজ মাই লার্নার্স ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ হ্যাপ ভার্ভ অ্যান্ড ওয়ে আর গোয়িং টু লার্ন হাউ উই ক্যান মেক সেন্টেন্সেস সো লেটস গেট স্টার্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা শিখতে চলেছি যে কীভাবে একটা সেন্টেন্সকে লং করব কীভাবে একটি সেন্টেন্সকে ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা বড় করব এবং এই কাজটি আমরা করব হ্যাপ ভার্বের মধ্যে তাহলে আমরা শুরু করি আজকের ক্লাসটি তবে লাস্ট যে ক্লাসটি করেছিলাম রাইডিংয়ের ওপরে সেই রাইডিং ক্লাসটি যদি কেউ না দেখে থাকেন সেটা আগে দেখে নিন তারপরে ক্লাসটি দেখা শুরু করুন তাহলে শুরু করা যাক ওয়েল মাই লার্নার্স ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে কিছু বিষয় আমরা জেনে ফেলি যদিও বা এটা নিয়ে অনেক আগেও বেশ কয়েকটি ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে তবুও জানা দরকার ইংরেজি সেন্টেন্স বানাতে হলে ইংরেজি স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে আর তা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট কি এর কাজ কি সাবজেক্ট হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মালিক একটা বাড়ির মালিক মানে অভিভাবক অথবা একটা দেশের মালিক যেমন প্রাইম মিনিস্টার অথবা প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনিস বাড়ির অভিভাবক যদি না থাকে তাহলে কি বাড়ি চলবে নিশ্চয়ই চলবে না তাহলে সাবজেক্ট হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস অনেকে মনে করে যে একটা সেন্টেন্সের মূল প্রাণ হচ্ছে ভার্ব আমিও এটার সাথে একমত এবং সেন্টেন্সের যে ক্রিয়া রয়েছে ভার্ব রয়েছে সেটাতে প্রকাশ পায় যে আসলে ঘটনাটা কোন দিকে যাবে রাইট এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা অবশ্যই একটা সেন্টেন্সের প্রাণ কিন্তু তার আগের ঘটনাটা হচ্ছে যে আসলে এই ঘটনাটা ঘটাচ্ছে কে এই ঘটনাটা ঘটার মূলে কে রয়েছে তাই এই কে একে বের করতে হবে আর এটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মালিক যে ঘটনাটা ঘটাবে সাবজেক্ট আমি তুমি যে কেউ হতে পারে করিম রহিম যে কিছুই যে কোনো কেউ হতে পারে এবং সাবজেক্ট কিছু একটা জিনিস ঘটাবে যেমন হচ্ছে আই সাবজেক্ট এখানে লাভ ভালোবাসা আমি ঘটনাটা ঘটাচ্ছি আর যাকে উদ্দেশ্য করে ঘটাচ্ছি সেটা হচ্ছে অবজেক্ট অথবা অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য যাকে টার্গেট করে বলছি তাহলে ক্লিয়ার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এখন ইংলিশ সেন্টেন্সকে যদি বাংলা করতে হয় সেক্ষেত্রে কি করব সেক্ষেত্রে বাংলা স্ট্রাকচার জানা দরকার আমরা যেহেতু বাঙালি তাই আমাদের বাংলা স্ট্রাকচার জানার প্রয়োজন হয়নি অথবা আমাদের বাংলা ব্যাকরণে এই ধরনের কোনো সিস্টেম দেওয়া হয়নি তবে যারা বাংলা স্পোকেন শিখবে তাদেরকে অবশ্যই বাংলা স্ট্রাকচার জানা লাগবে বাংলা স্পোকেন বই পড়া লাগবে বলে রাখা দরকার যে আমার বেশ কিছু স্টুডেন্ট ছিল বিগত দিনে যারা ফরেন কান্ট্রি থেকে আমাদের বাংলাদেশের মেয়েদেরকে বিয়ে করেছে এবং বাংলাদেশে বসবাস করছে তাদেরকে বাংলা স্পোকেন শেখাতে হয়েছে শিখেছি তার কিছু অংশ এখানে দিলাম যারা অ্যাডভান্স ইউজার্স যারা অ্যাডভান্স স্পিকার অথবা যারা মাস্টার ট্রেনার তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই সেটা জানতে হবে তাহলে বাংলা ভাষা বাংলা স্পোকেন শিখতে হলে বাংলা স্ট্রাকচার কি তা হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজের সাবজেক্ট শুরুতে থাকে এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই ওকে অল রাইট কিন্তু বাংলাতে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট চলে আসবে সাবজেক্টের কাছে মানে সাবজেক্টের পরে আর ভার্ব যেটা রয়েছে ইংরেজিতে এই ভার্ব চলে যাবে বাংলাতে সব শেষে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সব সময় শেষে ক্রিয়া হয় আর ইংরেজিতে ক্রিয়া হয় সাবজেক্টের পরে এটা জাস্ট ক্রস হবে জাস্ট এক্সচেঞ্জ হবে ক্রস হবে তাহলে আমরা একটা বাংলা করে ফেললাম এবং আমরা আবারও যখন এটাকে ইংরেজি বানাবো তখন ঘুরে ফিরে সেই চেঞ্জ হবে অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে ভার্ব আসবে এই ভার্ব বাংলা ক্রিয়ার শেষে থাকবে ওকে টেনে নিয়ে এসে আমরা সাবজেক্টের পরে বসাবো এবং ভার্বের পরে অবজেক্ট বসে ইংরেজিতে এটা কোথায় পাবো এই অবজেক্ট এই অবজেক্ট 
বাংলা ভাষায় বাংলা স্ট্রাকচারে আমরা সাবজেক্টের পরে পাব তাই এটাকে আমরা শেষে নিয়ে যাব তাহলে এটা খুবই বেসিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমার একাধিক ভিডিওতে বিশ্লেষণ করা রয়েছে এটা নিয়ে এক্সক্লুসিভ আমার ভিডিও রয়েছে আপনারা চাইলেই দেখে নিতে পারেন এবার আমরা চলে যাই এইখানে স্টেপ ওয়ানে হচ্ছে আমার আছে সেন্টেন্সটা আমরা লং করব আমার আছে এখন এখানে আমরা একটা মার্কিং করে ফেলি যে কিভাবে আমাদের সেন্টেন্সটা শুরু হয় এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আমার তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান আর ক্রিয়া যেটা সব শেষে বসে সেটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে মার্কিং টু এরপরে আমরা সেকেন্ড স্টেপে আমার কিছু আছে এখানে জাস্ট কিছু যোগ করলাম সেন্টেন্সটা বাড়ালাম আমার কিছু আছে তাহলে এখানে মার্কিংটা হবে আমি সেন্টেন্সের মালিক এটা এক নাম্বারে থাকবে এবং আছে আমার কিছু আছে এই আছে এটা হচ্ছে ক্রিয়া এটা দুই নাম্বারে থাকবে এবং সর্বশেষ যেটা যোগ করলাম সেটা তিন নাম্বারে থাকবে বাংলাতে হচ্ছে এটা তিন নাম্বারে এবং সাবজেক্টের পরে এটা বসেছে এখন যতগুলো জিনিস আমরা এখানে যোগ করি না কেন আমার কিছু আছে আমার হচ্ছে বলার কিছু আছে যাই লাগাই না কেন আমরা ক্রমান্বয়ে আমাদের এই যে তিনের পরে চার চারের পরে পাঁচ এখানে যোগ হতে থাকবে অর্থাৎ পিছনে আসতে থাকবে নেক্সট আমরা থার্ড স্টেপের বাংলাটা দেখি আমার কিছু আছে এটা ছিল ওপরের স্টেপে এখন আমার বলার কিছু আছে এটা নতুন করে যোগ দিলাম তাই কিছুর পর কিছুর পূর্বে আমরা বলার দিয়েছি এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার বাংলা স্পোকেনের জন্য শুদ্ধ বাংলা এটা হচ্ছে সিস্টেম এখন আমরা যদি আরও কিছু দেই বাংলা স্ট্রাকচারে যেমন ফোর্থ স্টেপে হচ্ছে আমার তোমাকে বলার কিছু আছে আমার তোমাকে বলার কিছু আছে নতুন করে তোমাকে এখানে যোগ করলাম তাই মার্কিং অনুযায়ী এটা নতুন নতুন আসলো এটা পাঁচ নাম্বারে যাবে এখন এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা এভাবে বলি তবুও বলতে পারবো আমার কিছু বলার আছে তোমাকে আমার কিছু বলার আছে তোমাই এখানে হবে তোমায় আমার কিছু বলার আছে তোমাই একই কথা তবে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাও ব্যবহার করি বেশি এটাও ব্যবহার করি তবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে করেক্ট বাংলা স্পোকেন কাউকে শেখাতে হলে এটা এই এটা আমাকে আগে জানতে হবে শুদ্ধভাবে গ্রামার জানতে হবে বাংলা ব্যাকরণ জানতে হবে তাহলে আমার তোমাকে বলার কিছু আছে আমার তোমাকে বলার কিছু আছে আমার তোমাকে বলার কিছু আছে আমার তোমাকে দেবার কিছু আছে আমার তোমাকে বোঝানোর কিছু আছে এভাবেই হচ্ছে বাংলা বানাতে হবে এখন আমার তোমাকে দেবার কিছু বই আছে এটা তো শুদ্ধ বাংলা তাই না অনেকেই আপনার প্রশ্ন করবেন যে এখানে বই হঠাৎ করে এখানে যোগ করলাম যোগ করলে তো এখানে হওয়ার কথা এখন এখানে বই যদি যোগ করি আমার বই তোমাকে দেওয়ার কিছু আছে মিলছে কি কখনোই মিলছে না আমার বই তোমাকে দেওয়ার কিছু আছে মিলছে না অর্থাৎ কিছুর সাথে যে বইয়ের একটা সম্পর্ক আছে এই জন্য এই দুইটাকে একসাথে বসাতে হবে এবং এরা একটা ক্লজের মতো বা ফ্রেজের মতো এটাকে ভাবতে হবে তাই এটাকে বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না আমার এটা নিয়ে অনেক ভিডিও রয়েছে যেটা ডিটেলস এক্সপ্লেন করা রয়েছে এক্সক্লুসিভ ভিডিও আপনার চাইলেই দেখে নিতে পারেন এবার আমরা চলে যাই বাংলা থেকে ইংলিশ করতে তাহলে আমার আছে আমি সেন্টেন্সের মালিক নাম্বার ওয়ান এটা আর আছে এটা ক্রিয়া এটা সব সময় বাংলা ভাষায় শেষে বসে তাহলে এটা হবে দুই নাম্বার এখন যতগুলো আইটেম নতুন করে বসাবো আমরা এই আছের পিছনে বসবে নতুন করে আরও কিছু আসলে তার পিছনে বসবে এভাবে কিন্তু বাংলাটা হতে হবে এখন আমার আছে এটার ইংরেজি হচ্ছে আই হ্যাভ আমরা সংক্ষেপে আই বো বলতে পারি গডটা না দিলেও সমস্যা নাই গডটা হচ্ছে ইউকে স্টাইল আমরা দিতেও পারি অথবা নাও দিতে পারি আপাতত এখানে দিয়ে রাখছি হ্যাপ গডকে মনে করব এটা একটাই হচ্ছে ওয়ার্ড এভাবে আমরা মনে রাখি তাহলে আই গট আমার আছে এক থেকে দুই আমার কিছু আছে এখানে কিছু নতুন করে সংযোজন করলাম তাহলে অবশ্যই সেটা ক্রিয়ার আগে সংযোজন হবে এবং সেটাই করেছি আমরা আমার কিছু আছে এটা কিন্তু বাংলা ভাষার কথা বলছি বাংলা ভাষাতে ক্রিয়ার আগে সংযোজন হবে তাহলে আমার কিছু আছে এখন ওয়ান টু থ্রি হয়ে গেল এটা যদি আমরা বাংলা বানাই তখন কিন্তু এটা সোজা হয়ে যাবে সোজা হয়ে যাবে অর্থাৎ কি হবে প্রথমে অবশ্যই আমাকে তো এক বসাতে হবে এক বলতে আমার আই ওকে তারপরে হচ্ছে দুই দুই হচ্ছে আছে হ্যাঁ এখানে দেওয়া হয়েছে 
এবং হ্যাভ গট এটা হচ্ছে একসাথেই আমরা নিয়ে ফেলছি এবং কিছু সর্বশেষ যোগ হলো তাই এটা তিন নম্বরে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি এটা সোজা হয়ে যাবে এটা সোজা হয়ে যাবে নেক্সট আমরা দেখি এখানে সেটা হচ্ছে থার্ড স্টেপে আমার বলার কিছু আছে এখানে বলার নতুন করে সংযোজন হলো তাই অবশ্যই কিছুর আগে আমাকে লিখতে হয়েছে এখন মার্কিংটা হচ্ছে ওয়ান সাবজেক্ট টু থ্রি ফোর যখন এটা ইংরেজি বানাবো তখন কি হবে ওয়ানে ওয়ান আগে আমাকে বসাতে হবে এক নাম্বার তারপরে হচ্ছে ক্রিয়া বসাতে হবে দুই নাম্বার তারপরে হচ্ছে কিছু বসাতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের বলার বসাতে হবে অর্থাৎ এটা সোজা হয়ে যাবে আমি এখানে দেখাই এটা হচ্ছে ওয়ান তারপরে হ্যাভ গট এটা হচ্ছে টু তারপরে সামথিং এটা হচ্ছে থ্রি এবং বলার এটা হচ্ছে ফোর আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা এটা সোজা করে নিলাম ইংরেজি এইভাবেই হতে হবে খালি সেটা হচ্ছে আই গট সামথিং ইংরেজি সিস্টেমটা হচ্ছে যে যাই যোগ হোক সেটা সামনের দিকে এগোবে ইংরেজি যেটাই যোগ করি না কেন নতুন নতুন যাই আমি প্ল্যান করি যেটা যোগ করি সেটা সামনে এগোবে অর্থাৎ সাবজেক্ট তারপরে ভার ভাবে তারপরে হচ্ছে যেটা যোগ হবে সেটা সামনের দিকে যেতে থাকবে সেটা অবজেক্ট এরিয়াতে চলে যাবে অথবা এক্সটেনশন এরিয়াতে চলে যাবে এটা হচ্ছে সিস্টেম তাই এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে সামনে যেতে থাকবে আর বাংলায় যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট প্রথমে তো থাকবে এক নম্বরে এবং সাবজেক্ট থাকবে এবং সেটা এখানে খেয়াল করি সাবজেক্ট প্রথমে থাকবে এবং সব শেষে ক্রিয়া থাকবে এটা তো বাংলা স্ট্রাকচার অনুযায়ী ঠিক আছে কিন্তু নতুন নতুন যেটাই যোগ হবে সেটাই কিন্তু এই ক্রিয়ার আগে বসতে থাকবে অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে আমার আছে তারপর হচ্ছে আমার কিছু আছে কিছু যোগ করলাম তারপরে হচ্ছে আমার বলার কিছু আছে এই যে বলার যোগ করলাম এইভাবে আমাদের বাংলার সিস্টেম আলাদা ইংরেজি সিস্টেম আলাদা এবার ফোর্থ স্টেপ হচ্ছে আমার তোমাকে বলার কিছু আছে এবার করলাম কি তোমাকে নতুন করে আমরা যোগ দিলাম তাহলে অবশ্যই আমাদের বলার আগে এই শব্দটা লাগাতে হবে এটা হচ্ছে বাংলা ভাষায় বাংলা স্পোকেনে সঠিক এটা হচ্ছে সিস্টেম এখন যখন আমরা ইংরেজি বানাবো তখন তো অবশ্যই আমাদের এগুলো সিস্টেম করে করা আছে আই হ্যাভ প্রথমে শিখেছি আই গট প্রথমে শিখেছি তারপরে সামথিং আমরা পেয়েছি প্রথমে আই পেয়েছি তারপরে হ্যাভ গট পেয়েছি তারপরে সামথিং পেয়েছি তারপরে টু টেল পেয়েছি এখন ফাইনালি হচ্ছে বলা কিন্তু কাকে বলবো তোমাকে বলবো এটা নতুন সংযোজন হয়েছে এই যে ফাইভ নাম্বারে তাহলে আই গট সামথিং টু টেল ইউ আই গট সামথিং টু টেল ইউ অর্থাৎ ইংরেজিতে নতুন করে যা যোগ হবে সেটা শেষের দিকে যেতে থাকবে ফিফথ স্টেপ হচ্ছে আমার তোমাকে দেবার কিছু বই আছে কিছু বইকে একসাথে ধরেছি যেটা কিছুক্ষণ আগে বলে ক্লিয়ার করেছি এখন আমরা যেটা কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে ওয়ান টু এটা দুইটাকে থ্রি ধরেছি ফোর ফাইভ এটা বাংলাতে ঠিক আছে ইংরেজি হচ্ছে এটা সোজা হয়ে যাবে অর্থাৎ অর্থাৎ ইংরেজিতে আমাদের হচ্ছে এটা ওয়ান হ্যাভ গট হচ্ছে টু সাম বুক বুকস এই যেটা এটা হচ্ছে থ্রি টু টেল দেবার এটা হচ্ছে ফোর অ্যান্ড সবশেষ হচ্ছে ফিফথ ইংরেজিতে সেটা সোজা হয়ে যাবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকের এই ক্লাসটি বিগিনার থেকে শুরু করে যারা এক্সপার্ট লেভেলের টিচার্স বলুন স্টুডেন্টস বলুন তাদের জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা নতুন আরেকটি ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম